ఇరవై డిగ్రీలని పతనమయ్యేటట్లు చేసినట్లయితే వచ్చినటువంటి కాంతి కిరణం ఎంత వచ్చింది ఆ కోణం చూడండి కోణం ఇరవై డిగ్రీలు ఉన్నప్పుడు ఒకరి భవన కోణం పదిహేను డిగ్రీలు ఉంది పతన కోణము ముప్పై డిగ్రీలు ఉన్నప్పుడు గాజు పలక నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక్రీ భవన కోణం చూసినట్లయితే ఇరవై డిగ్రీలు ఉంది పతన కోణము నలభై డిగ్రీలు ఉన్నప్పుడు ఈ గాజు పలక నుంచి ఒక్రీ భవనం చెందినటువంటి కిరణం యొక్క కోణం ఎంత ఉంది ఇరవై ఐదు డిగ్రీలు ఉంది పతన కోణము యాభై డిగ్రీలు ఉన్నప్పుడు గాజు పలక నుండి ఒక్రీ భవనం చెందినటువంటి ఆ కిరణం యొక్క కోణం ఎంత ఉందమ్మా ముప్పై డిగ్రీలు ఉంది పతన కోణము అరవై డిగ్రీలు ఉన్నప్పుడు గాజు పలక నుంచి ఒక్రీ భవనం చెందిన కిరణం యొక్క కోణము ముప్పై ఐదు డిగ్రీలు ఇక్కడ ఈ కాంతి కిరణము గాలి నుండి గాజులోనికి ప్రయాణిస్తుంది అంటే గాలి అనేది విరలయానకము గాజు అనేది సాంద్రత్రయానకం కాబట్టి కాంతి కిరణం విరలయానకంలో నుంచి సాంద్రత్రయానకంలోనికి ప్రయాణించినప్పుడు విరలయానకంలోని కోణం తక్కువగా ఎక్కువగా ఉంది సాంద్రత్రయానకంలోని కోణము తక్కువగా ఉంది అంటే కాంతి కిరణము విరలయానకంలో నుంచి సాంద్రత్రయానకంలోనికి ప్రయాణించేటప్పుడు కాంతి కిరణం యొక్క ఒక్రీ భవన కోణం తక్కువగా ఉంటుంది అంటే అది లంబం వైపుకి వంగుతుంది